All right. So this uh, topic has something to do with the unpacking the cell. Now we have already uh, discussed what we call these um, the first part, the psychological as well as the philosophical perspective and sociological perspective. Now we are trying to detail the um, parts of our um, self, no? So that tatutunan natin that there are physical um, characteristics, that there are some uh, material self, and of course we have these sexual mm -hmm. self. So, ano ba yung mga pagbabago na napansin natin simula nung nagbinata at nagdalaga kayo? Halimbawa, sir ako po, simula po nung nagbinata po ako, hindi talaga. At simula po nung nagbinata po ako, tumangkad po ako. Yan. Sir, simula po nung nagdalaga po ako, Tunubuan po ako ng mga pimples. So, simula po nung nagbinata po ako, lumaki po yung katawan ko. Yeah. So, these are the uh, characteristics that we have observed during the time of adolescence. Ano pa yung mga napansin ninyo na nagbago sa inyo? Sir, ano po, may tumubo po sa akin ng mga... Uh, may tumubo po sa akin na, ano, na facial hair. Uh, meron po akong bigote, meron din po akong uh, tawag dito balbas. Minsan po meron din po ako sa libdib na mga ano, na mga buhok po. Tapos po yung sa arms ko po, kaya naman po sa bandang legs ko po, mas dumami po yung hair ko po. Yan. Ito yung mga napansin natin. Okay, Pag-usapan natin, paano natin nade-determine kung magiging lalaki o babae ang isang baby? Okay. So humans are born either male or female. So dalawa lang yan ha? babae o kaya naman lalaki. If an egg is fertilized with sperm carrying X chromosome, ano ang kalalabasan? Babae. Now, if egg is fertilized with sperm carrying the Y chromosome, the gonads should develop testes. Lalaki naman kapag ka Y chromosome. Kaya po pala lalaki po ako. Kasi Y chromosome po pala, yung lumangoy po na sperm cell doon. Yan. Sir, kaya po pala babae ako. Kasi po, X chromosome po. Yung dala-dala po ng sperm ni daddy. Let's say for example. Okay. Now we have secondary sex characteristic. Ano ba itong secondary sex characteristic na ito? Yan. So puberty is a stage in human development when reproductive organ. Pag sinabi nating reproductive organ, ito yung parte ng katawan natin that we use to reproduce another person. Yan. So magkakaroon ng baby, magkakaroon pa ng isang tao kapag kaginamit ang reproductive organ ng babae at lalaki to uh, fully mature and become functional and perform their reproductive capabilities. Nagbawa, nireregla na ako. Kaya naman, yung lalaki, no, meron ang dumalabas sa kanya. Yan. So for example, ito yung tinatawag natin na semen. O sa Tagalog, ano sa Tagalog nun? So, ito yung mga bagay na nagde-determine kung sila ba ay ano na, nagdadalaga o nagbibinatay. Okay. Uh, can you still remember the time that you have experienced your first menstrual um, cycle? Sir, ako po, nasa school po ako noon, tapos po bigla pong uh, lumabas po na dugo. Hindi ko po alam ano pong ibig sabihin po noon. And then, nung umuwi na po ako, tsaka lang po inexplain sa akin ni nanay na ganito po pala yan, nagdadalaga na daw po pala ako. Sir, sa mga lalaki naman, di ba? Paano po malalaman kung siya ay nagbibinatana? Sir, ako po, uh, natutulog po ako noon. Tapos, uh, paggising ko po, parang basa po yung, ano po, yung pants ko po. Akala ko po umihi po ako. Yung pala, yun na yun. Yung tinatawag natin na wet dreams. So, diba? Sino yung naka-experience dito ng wet dreams? Naku, sir, hindi ko po alam po yan, sir. <laughs> Now, these are the things that we consider kung nagdadalaga o nagbibinata na yung lalaki. No? So, hindi yung ihi. Yung pala yung tinatawag na sime. No? Parang may lumabas. Parang, ano, parang may sumakit doon sa puson mo and lumabas yun. Okay? So, yan. Nagbibinata ka na. So, secondary sex characteristics are features that develop During puberty. Puberty, ibig sabihin, from childhood, no? naglalaro-laro ka lang, no? tapos bilang, ano, bilang nang dinatakan. No? So, merong phases yan. So, the secondary sex characteristics appear in males during the puberty. How about in females? Okay. Kapag ka ang lalaki ay nagbibinata na, papunta na siya doon sa early adulthood stage, no? they have to develop this uh, more pronounced body hair. Nung bata ako, wala akong ano, wala akong bigote. Pero simula na nagbinata na ako, parang parang may tumutubo dito, yan, no? Parang minsan parang isang ano lang, isang book lang ng ganun. 
It was a muscular pectoral. So muscular pectoral, yan. Parang nagde-develop na yung mga muscle natin. Oh, sir, tingnan mo sir yung ano ko, muscles ko po. Ayan. Ganun. Oh, flex ko lang po yung muscle ko po, di ba? So these are the things that develop over time. Okay, ano man, narrow hips. So unlike uh, girls, ang mga lalaki, uh, narrow yung kanilang hips. So napapansin ninyo, uh, yung balakang nila, yung bewang nila, parang ano, parang manipis na minsan. So, deeper voice, mas lumalaki. Dati, ang kinakanta natin, mahala rin si Velasquez, o kaya naman, yung mga matataas talaga na to, no? o nakanta ka nga na, tapos papalakpakan ka, galing-galing ng anak namin. Pero nung nagbinata ka na, pumipiyok-piyok ka na, gaya ng ginawa ni Sir Dones kanya, parang pumipiyok, nagbibinata na halimbawa, no? Lumalaki na yung boses natin, hindi na siya dati uh, maliit, o no? kaya naman, dating matinis. Now, less fat tissue overall. Okay. Sa mga babae naman, ano yung mga, nagbaba, ano mga nagbabago sa babae? Yung body hair nila. So, wala masyadong body hair. But of course, they have body hairs developing underarms o kaya naman sa private area nila. More pronounced uh, breast. Ibig sabihin, mas lumalaki yung dibdib nila. Or wider hips naman. Mas lumalaki yung uh, balaka. Of course, this development... Uh, Let us understand that um, this development uh, is important for childbearing. So, kapag ka mga anak, importante na uh, magkaroon ng gantong karakteristik. Okay? More fat tissue over all. Yeah. Pag-usapan naman natin, ano yung mga erogenous zones o yung mga parte ng katawan natin na mayroong kilite, kumbaga, and it will bring arousal or sexual arousal to that person. Ano yung mga parte ng katawan na yan? We have mouth o yung bibig natin. Wow, sir, talaga po ba? Hindi po ba pangkain lang po yan? Oh, pangkain talaga yan. Minsan, no? So, it is a pleasurable uh, part of our body, yung bibig natin. So, these are areas of the body that increase sensitivity, especially when stimulated. O, kaya nga, kapag ka nanonood kayo ng uh, romance dati, no? ng mga bata tayo, kapag ka nanonood sila nanay at tatay, sabi na, takpan mo yung mata mo. Ganun, sabi. Takpan mo yung mata mo kasi ano, may nagkikiss. O, diba? Kapag ka mayroong kissing sinak, takpan mo daw yung mata mo. O, bakit po? Anong meron doon? Kasi yung pala yun. So sensitive ano kasi yun. Uh, tawag yan. Sensitive uh, issue yun. Nung bata, sabi bad daw yun. <laughs> Siyempre kapag ka magkakaroon na kayo ng um, uh, anak, ipapaliwanag ninyo bakit sila nagkahalikan. O, eh, bakit, bakit na ginagawa yun? Kasi di ba nga lagi sinasabi sa, ano, sa MTRCB na tama ba MTRCB? na gabay at uh, yung gabay ng patlubay ay kailangan ng mga batang malaloon. So, hindi mo i-deprive yung uh, bata na panoorin minsan yun kung nandoon na yan eh. Talaga nakita niya eh. So, itatago mo na lang ba yun? Hindi. Ipapaliwanag mo sa kanya bakit gano'n. So, importante yun. Ah. So, we also have breast. No? Hindi lang ito totoo para sa mga babae. Totoo rin to para sa mga lalaki. Minsan, no? Most spe- especially the... Um, the nipple part, okay? Yun yung parang nakakakiliti daw, no? Meron din tayong neck, o yung leeg. Siya, pati po ba yung leeg? Opo, pati, pati daw po yung leeg. So, kaya nga, kapag ka nagahalikan yun sa inyong, uh, yung, ano, yung mag-partner, no? Parang, simula sa bibig, ang gandun sa leeg. Yan. Misan, ano meron sa leeg, sir? Meron siya yung ano yan. Meron mga nerve endings yan to, uh, uh, to send the brain na it is pleasurable. Right. Dito kasi yung mga malalaking ugat natin dyan sa, ano, yan, sa part na yan. And of course, when uh, being stimulated, uh, yan, nagkakaroon siya ng uh, sensitive pa rin yung part na yan. O kaya naman, dito sa bandang bato. Di ba? Kaya nga kapag uh, merong issue of uh, sexual harassment in a work setting, bawal mong hahawakan yung bato ng uh, opposite sex na ano mo, pa-opisina mo kasi it may uh, lead to filing of uh, sexual harassment. Sir, hinawakan ko lang po sa batok, sir. <laughs> it is, ano, it is a uh, subject for sexual harassment pa rin. So, yung thigh o yung uh, legs, ba, kumbaga, no? And we also have the genitals. Are you familiar with genitals? Okay, so genitals is the part of the reproductive organ. Uh, these are the reproductive organs. O sa babae, ganyan, sa lalaki, ganito. O yung penis sa lalaki, o kaya naman, uh, yung kanilang uh, balls. Sa babae naman yung, yung uh, kanilang uh, vagina o yung clitoris na area naman. Okay, pag-usapan naman natin. Ano yung mga sexual responses natin kapag ka... Uh, yan, nandun na tayo sa ano, nandun na tayo sa uh, act na yun. So, when sexual activity is continued 
it proceeds to four sequential phases. Sir, meron pa po palang stages po yun. Meron daw po. So, number one, excited phase. Anibawa, no? Characterized by increased pulse and blood pressure, skin temperature, muscle tension, more rapid breathing, and secretion of genital fluid. O, pag na-excite tayo, ano nararamdaman natin? Di ba parang saya-saya natin? Parang um, tayo lang yung tao sa mundo minsan. So, these are the characteristics of an individual who experiencing excited phase. O, anibawa, Kapag kayo ay nagbe-birthday, oh, di ba? Siyempre, happy birthday, kakantahan kayo. Tapos mayroon pa blow ng candle. Siyempre, ikaw naman, i-blow mo yung candle. Di ba? Excite ka ngayon. O kaya naman, um, meron dala-dalang confetti yung iyong uh, mga kaibigan ng surprise. O, di ba? Parang nakasaya-saya mo, na-excite ka ngayon. Pinutukan ka na rin bawa ng ano, nung confetti. Tapos nagulat ka ngayon. So, parang nakasaya-saya mo. So, these are the things that uh, really manifest during excited phase. Ano pa? Rapid breathing. Halimbawa, kayo ay nag-e-exercise. Diba? Kapag kayo nag-exercise, tumakbo kayo, halimbawa, nag-jogging kayo, nararamdaman ninyo, hinihingal kayo, diba? parang, parang nang ano kayo, parang nang ano. So, you are trying to consume um, oxygen to um, be released to your, um, to your uh, blood, uh, your arteries as well as your um, blood, ay mga veins ninyo. Okay, so uh, this is uh, to compensate with the uh, excitement na nararamdaman natin. Pa, pa, parang may hihingal ka ngayon. We also have, um, yan, muscle tension. Sir, ano po yung muscle tension? Parang nanimigas yung, ano natin, yung uh, muscles natin. Ano po yung nanimigas sa atin? Iba yung mga muscles, muscles natin. Ganyan. Sir, parang nanimigas po yung muscle ko po. And, you know. We also have secretion of genital fluid. Oh. Kung baga sa mga babae, ito yung tawag nila na wet. Kung mayroon sa lalaki, yung pre-cum, na tinatawag, meron lumalabas na parang sipon doon sa, ano, doon sa area ng uh, genital uh, organ. No? Now, uh, this is not sipon. These are the uh, vaginal uh, secretion sa mga babae. Sa lalaki naman, yung tinatawag na pre-cum. Yung pre-cum na yun, meron ang laman na ano yun eh? meron ng laman na sperm cell yun. So kahit kaunti lang yun, meron ng laman na, sper na sperm yun. So plateau phase naman, pagkata tayo sa plateau phase, characterized by consistent stimulation until orgasm occurs. Now, ano yung ginagawa natin sa plateau phase? So paulit-ulit natin ginagawa ito. Let's say, for example, at a person who is masturbating, let's say, for example, yung masturbating tao na yun, then paulit-ulit nang ginagawa yun to stimulate the genital, let's say, for example. So paulit-ulit nang ginagawa until orgasm. Pag sinabi natin orgasm, ito yung dalabas na. Yung kung ano man yung dalabas doon. Eh. Bawa sa babae yung um, yung kanyang um, vaginal fluid. O kaya naman sa lalaki naman, ay yun yung parang um, ipinutok na kung baga doon sa kanyang um, from the um, genital organ. So, we also have sexual climax. Okay? So characterized by intense pleasure with a rapid increase pulse rate. Parang uh, Uh, yan, paulit-ulit yung ginagawa. And then, papunta ka na dun sa climax. So, syempre, kapag nasa climax ka na, yan, papunta na dun yung um, ending, kumbaga. So, blood pressure, pati yung pulse rate mo, tataas, and possibility of spasm. Naka-experience na ba kayo ng spasm o yung pamumulikat? Di ba? Masa, namumulikat ka, sir. Nasakit po ng ano, ng ganito ko, ng legs ko po, ganyan. Namumulikat. Sino naka-experience ng pamumulikat dito? Yung pagkagising mo ng umaga, namulikat yung paa mo. Ganyan. <laughs> o kaya yung bandang uh, sa, ano, sa legs mo, di ba? Parang mumulikat. Parang yung muscle kasi natin is releasing uh, much energy as well as oxygen. That is why it is contracting. Uh, Nagkakaroon ng spasam. Okay. Now we have the ending, yung resolution phase naman yan. Wala na, tapos na, end na. So characterized by slow return to the normal state. So dati parang um, excited ka and then yan, tapos na. So balik normal na tulog na ganyan. So, uh, human sexual behavior is an activity done in solitude. So, ibig sabihin, minsan daw ang tao, uh, mag-isa lang siyang ginagawa ito. Bawa, uh, through ma masturbation, na bawa, babae mo niya, talaga na ginagawa niya yan. Two, uh, two adults, let's say, for example, minsan, um, ginagawa ito ng mag-partner. Mag-girlfriend or boyfriend, o kaya naman, uh, living partner, or mag-asawa. So, what factors determine human sexual behavior? Number one, inherited sexual response pattern. So, namamana pala ito. So, physiological factors, ibig sabihin, yung katawan talaga natin, it, it is manifesting these characteristics and we also have other sexual 
influences. Halimbawa, um, you have learned about it sa napanood mo, o kaya naman itinuro sa iyo. Now, we also have solitary behavior. Kung sinabi natin solitary behavior, mag-isa lang siya na ginagawa yun. Say, for example, again, self-stimulation. Social sexual behavior naman, meron siyang ka-partner. Babae, sa lala- uh, babae at lalaki, kaya lalaki sa lalaki, babae sa babae, so on and so forth. So, characterized by two individuals sexually engaged with each other. Now, we also have um, different characteristics of social sexual behavior. We have heterosexual behavior. Okay? Pag sinabi natin heterosexual, babae sa lalaki and babae naman, lalaki sa babae. Magkaiba sila ng, uh, sex, oh, ng sex. O kaya naman, meron sila tayong tawag na uh, bisexual behavior. So a person might get interested to a, uh, a girl is also interested with a girl. O kaya a boy is also interested to a boy. So minsan tayong tawag natin itong homosexuality. O kaya naman, um, lalaki tapos interesado siya sa babae. At the same time, interesado din siya sa kapwa niya lalaki. Sa bisexual behavior ang tawag natin. Doon. Yung transsexual behavior naman, kapag kababae ka, gusto mong papalitan ng uh, panlalaki yung uh, private area o yung uh, reproductive organ. No? So, it is a transsexual behavior. Or vice versa, lalaki, tas pagagawin niya na pang babae. Okay. So, we have different types of contraception. Ano ang pagkakaunawa ninyo sa contraception? Sige nga, naalala pa ba ninyo? Ang ibig sabihin ng contraception, napag-aralan ninyo yan kahit na elementary pa lang kayo. Diba? Ano ang ibig sabihin ng contraception? From the word itself, contraception. Iniiwasan na magkaroon ng conception o yung baby. So, abstinence. So, kung sinabi natin abstinence, using uh, method means not engaging in any sexual activity. Halimbawa, hindi ka makikipag-sex o hindi ka makikipag-intercourse. Uh, no? Kaya naman, you will use um, other um, tools. Halimbawa, uh, uh, minsan gumagawa ng oral sex o kaya naman anal sex o kaya naman uh, uh, gumagamit ng kamay. Halimbawa. So, pagkatapos, pagkatapos, uh, pagkatapos gawin yun, halimbawa, so walang magkakaroon. Ay, hindi magkakaroon ng baby kasi walang uh, interaction between two genital. So, abstinence ang tawag natin dyan using um, not engaging with any sexual activity. Pangalawa naman, we have calendar method. Okay, alamin natin kung kailan uh, fertile or hindi fertile si uh, partner. So, syempre, babae yun. Alamin ninyo kung uh, babe niya. Ito ba ay fertile ngayon? So, titignan ninyo sa kalendaryo kung kailan siya huling nagkaroon, o kaya naman kailan ulit siya magkakaroon. So, these uh, natural methods, like the uh, calendar method, is sometimes uh, not effective. So, gaya din ang withdrawal method. So, pag sinabi naman natin withdrawal method, okay, pag sinabi natin withdrawal method, aalisin natin, bago pa man natin i-release yung semen. Ayan. So, hindi yan yung kapag kanilabas na, saka mo bubunutin. Hindi ganun. Bago pa lumabas, oh, sa lalaki naman ito, yan ha? Kapag ka bago ba lumabas yun, kailangan bunutin mo na. Of course, this is not also effective. Bakit tamo? Again, we have discussed it uh, earlier na meron tayong pre-cam na tinatawag. Meron nang dumalabas yan kahit pa konti-konti. Yung parang sipon na dumalabas sa inyo, meron ng content na sperm yun. So be careful, especially when the girl is... Um, Uh, tawag dito fertile. So likely, makakabot, makakabot pa rin tayo doon. So yun yung tinatawag natin na withdrawal method. So what do you think are the advantages? Ano yung kalaga? Ano yung magandang uh, tawag dito? Ano yung magandang uh, dulot ng contraception using uh, natural method? So syempre sir, wala pong chemical, wala pong side effect. O pag-usapan naman natin, yung mga uh, artificial method. Sinabi natin artificial method, of course, we have subdermal implants. So, subdermal implants, oh, they are rod-like implants na nilalagay under female skin. So, made with um, ethanogestrel or desogestrel and progestin. So, which are hormones that make sure that female doesn't produce eggs for reproduction. So, meron din naman tayong um, oral contraceptives or pills Uh, that may um, yan, 
uh, prevent ovulation be, uh, must be taken in strict schedule as prescribed by doctor. Hindi pwedeng uh, mag-self-medicate kayo and all. So you have to consult your doctor first. And we also have male condoms. Ito yung mga madalas na ginagamit for contraception, especially uh, it is available sa mga supermarket, uh, sa mga ano, sa mga drug store, o kaya naman sa convenience store. So yeah. Of course, it is also used by um, some individuals who are into uh, homosexual uh, sex. No? So likely they will use it to avoid uh, transmission of uh, infection. So STI or STD. Siyempre, para hindi mahawa, ginagamit nila ito. Okay. So sex is uh, sex is usually a taboo. Ibig sabihin parang iniiwasan natin ito minsan pag-usapan because uh, it is our in our culture that parang nakakaliya kapag ka pinag-uusapan natin ito. So what effect does our culture have in development of our sexual self? Okay? Bakit kaya importante na pag-usapan natin ang uh, sexuality ng mga kabataan o yung uh, sexuality ng pagkata ng mga tao? No? Tingin niyo? Ano ang dahilan? Ano yung mga advantages kapag uh, natutunan ng mga uh, mga nag-aaral ito? O kahit na mga typical ng mga nila, ng mga Pilipino. Para hindi sila magiging mangmang. Hindi sila magiging ignorante na kapag uh, ayan, inaya ka ng ganito, ganyan, tapos nabuntis. So, hindi kasi natin tinuruan. Okay, let's say for example. So what do you think is uh, importance of sex to be talked about? And what is your stance about sex education? Okay lang ba o hindi okay na pag-usapan ng bagay nito? Okay, lagyan ninyo yung answer ninyo sa ating um, chat box. Okay. So we have for the conclusion, we have puberty is the start of the development of secondary sex characteristics. We also have sexual response. We have the four phases. We have the climax, um, uh, excited phase, the two phase, sexual climax, as well as resolution. Is we have human sexual behavior, either solitary or social sexual behavior. All right. So for the next topic, I think we will be discussing this after the midterms.